हेलो दोस्तों हूँ छु निकुंज गढ़वाला फरी एक बार मरु अभिवादन स्वीकार कर सो आप चर्चा कर रिया छे बी कॉम सेम फाइव बी कॉम सेम फाइव में आप सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एकाउंटिंग एट के संचालकी हिस्बी पद्धति जो प्रकरण है प्रकरण नाम है फंडफ्लो स्टेटमेंट आज आप जो सम आप जो दाखिल गणवा जा रहा है खूब सरस बहुत इंटरेस्टिंग है यूनि यूनिवर्सिटी परीक्षा में आज सम आ क्वेश्चन तर चार वार आ चुको है आज प्रकार बीजा सम सम नंबर फोर अने इेशन नंबर उदाहरण नंबर तरू छेलू है खूबज सरल प्रकरण है विद्यार्थी मित्रों तुम जा फंडफ्लो स्टेटमेंट अंदर सौ अपने वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनावा हो नेसेसरी एकाउंट बनासेसरी एकाउंट इफेक्ट पी एनएल एडजस्टमेंट फंडफ्लो स्टेटमेंट में आप विद्यार्थी मित्रों प्रथम वार अमरु लेक्चर जो रहा होने खास विनंती कि अगौन मार लेक्चर जो विनंती कि जेमा फंडफ्लो स्टेटमेंट विषय की महिति आपेली है सौ प्रथम आप बना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट हे हम जो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट एट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो आ क्वेश्चन अंदर विद्यार्थी मित्रों एक तेरे बाबत जोशो कि आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ए एडजस्टमेंट आप कीधु क्लॉजिंग स्टॉक ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टीन वोज शोन एट प्राइस विच इज टेन परसेंट लेस देन द कोस्ट प्राइस तो अपने अँ स्टॉक आपेलो फाइव लेख फोर्टी थाउजंड ए मतलब एम थो आप जो फाइव लेख फोर्टी थाउजेंड अपने जो दर्शाला है ये टेन परसेंट रिड्यूस कर दर्शाला है वेन क्लॉजिंग स्टॉक ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड फोर्टीन इज शोन एट कोस्ट प्राइस एन मतलब है जो ओपनिंग बेलेंस है जो टेन परसेंट रिड्यूस्ड बेलेंस दर्शाली है तो सौ प्रथम तो आप ओरिजिनल वेल्यू पर लई जवी पड़ से तो कई रीते गणतरी तुमने समझा सौ प्रथम अपने एने कीधु कि तरी जो कोस्ट प्राइस ए आप एज्यूम करिए कि आप स्टॉकनी कोस्ट प्राइस है ए हंड्रेड है तम एने टेन परसेंट रिड्यूस कर टेन परसेंट हंड्रेड ना टेन करशू तो टेन आशे तो आप जे अत्यार बुक में जो प्राइस आपेली है बुक वेल्यू तो बुक वेल्यू के नाइंटी तो आप कही सकी कि बुक वेल्यू नाइंटी हो तो कोस्ट प्राइस के हंड्रेड तो बुक वेल्यू जो नाइंटी हो तो कोस्ट प्राइस हंड्रेड थे अपने आ ओपनिंग स्टॉक की बात कर रिया है ओपनिंग में स्टॉक वेल्यू अपने आप फाइव लेख फोर्टी थाउजंड फाइव लेख फोर्टी थाउजंड फाइव लेख फोर्टी थाउजंड इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय ते नाइंटी कर सो एमो आंसर आिक्स लेख रूपी तो यह मतलब एम थो कि तरी ओरिजिनल वेल्यू के सिक्स लेख और आप दर्शाला के फाइव लेख फोर्टी थाउजंड तो आप जो इफेक्ट आप सिक्सटी थाउजंड के स्टॉक वेल्यू आप सिक्सटी थाउजंड इनक्रीज करशू कि जय वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनावशू तरह एमनी बीजी असर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड आपसू एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक तरीके विद्यार्थी मित्रों झड़प थी तमने समझा दू आ एडजस्टमेंट खूब अगत्य नो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड केश फ्लो स्टेटमेंट अंदर आ एडजस्टमेंट वारंवा है अँ प्रथम एडजस्टमेंट अपन आपेलो कि क्लॉजिंग स्टॉक वेल्यू टेन परसेंट लेस कर काउंट कर टेन परसेंट लेस कर काउंट कर मतलब एम है कि आप फरी वार टेन परसेंट अपने एड कर देना है कि स्टॉकनी ओपनिंग स्टॉक वेल्यू में सिक्सटी थाउजंड एड करशू और क्लॉजिंग स्टॉक वेल्यू में कोई चेन्ज करवा जरूर रहते नहीं परंतु जे सिक्सटी थाउजंड अपने स्टॉक में एड करशू तीन बीजी असर पी एन एल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड अपने आप रहे तो सौ पे आप शुरुआत करिए वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनावा क्यों बनावशु वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट आ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट अपने बनावशू एट करंट असेट्स ने करंट लायबिलिटी एम सौ पेला अपने स्टॉक स्टॉक शुरुआत करिए अपन स्टॉक आपेलो 
फाइव लेख फोर्टी थाउजंड और एम एडजस्टमेंट आप एड कर सिक्सटी थाउजंड एट स्टॉकनी ओपनिंग वेल्यू थे सिक्स लेख और क्लॉजिंग वेल्यू अपन ने अपेली है फोर लेख एट बीजी कोईपण जगह आप चेन्ज करने की जरूर रहती नहीं एट अँ थी ए बाबत अपन शीखवा मे विद्यार्थी मित्रों के जय एडजस्टमेंट अंदर करंट असर्ट्स ने करंट लायबिलिटी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आप तो आप वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट पहला असर आप पड़ से त्यारबाद अपन ने डेटर्स आप डेटर्स अपन ने आप फोर लेख सिक्सटी थाउजंड सिक्स लेख बैंक क्लॉजिंग बेलेंस आपेली बैंक बेलेंस एनी क्लॉजिंग बेलेंस अपन ने अपेली है के लिए अपेली है ट्वेंटी लेख टू थाउजंड थर्टीन टू थाउजंड फोर्टीन बने अपने करंट असेट्स लई ली थी हमें टोटल अपने अँ कर सिक्स फोर टेन तो आप टोटल कर सकसू टेन लेख सिक्सटी थाउजंड आ टोटल करीशू तो ये टोटल थे थर्टी लेख ट्वेंटी प्लस सिक्स प्लस फोर हमें आप करंट लायबिलिटी ध्यान में लीए तो करंट लायबिलिटी में अपन आप क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स की ओपनिंग बेलेंस है आप थ्री लेख रूपीज और क्लॉजिंग बेलेंस अपन आप नाइन लेख रूपीज बिल्स पेबल बिल्स पेबल ओपनिंग बेलेंस अपन आप वन लेख रूपीज और क्लॉजिंग बेलेंस अपन ने अपेली है फाइव लेख रूपीज त्याराद अपन ने अपेलो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवर ड्राफ्ट जेनी ओपनिंग बेलेंस अपन ने अपेली है टू लेख रूपीज ए क्लॉजिंग बेलेंस अँ अपन बैंक ने आपेली थी तो आ टोटल करीशू तो आ टोटल थे सिक्स लेख रूपीज आ टोटल थे फोर्टीन लेख रूपीज तो टेन लेख सिक्सटी में सिक्स लेख अपने माइनस करीशू तो आए से फोर लेख सिक्सटी थाउजंड आ टोटल आटीन लेख आ करंट असेट्स अपने आने कही है ए आ करंट लायबिलिटी टोटल डी तो अपन ने वर्किंग कैपिटल मिली गई ए माइनस बी मतलब करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी टू थाउजंड थर्टीन अंदर अपनी वर्किंग कैपिटल से फोर लेख सिक्सटी थाउजंड टू थाउजंड फोर्टीन अंदर अपनी वर्किंग कैपिटल से सिक्सटीन लाख एन मतलब है आप वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज से इलेवन लेख फोर्टी थाउजंड टू थाउजंड थर्टीन करता टू थाउजंड फोर्टीन अंदर वर्किंग कैपिटल में वारो इीज इन वर्किंग कैपिटल आज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तीन आप बीज असर आप बीज असर क्या आद्यार्थी मित्रों तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या आंड फ्लो स्टेटमेंट अंदर आपने दर्शाशू फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लिकेशन साइड आप लखीशू इीज इन वर्किंग कैपिटल इलेवन लेख फोर्टी थाउजंड तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ना पार्ट वन आप कम्प्लीट थे कारण के फंड फ्लो स्टेटमेंट बे भाग में वेचायेलू है सौ प्रथम तेरे बना वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और त्यारबाद बाकी बदा बनावशू अत्य आप सम नंबर थर्टी सेवन सी जमनादास बुक में आप कैलक्युलेट कर रिया छे विद्यार्थी मित्रों में आप वर्किंग कैपिटल कैलक्युलेशन कर आगना जो एडजस्टमेंट आप अपने आप हम जी आ टेन आ सिक्सटी थाउजंड इफेक्ट पे आप रहें विद्यार्थी मित्रों एक क्या आप दोस्तों आपीशू तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड आप लखशू बाय एडजस्टमेंट ऑफ क्लॉजिंग स्टॉक अमाउंट लखीशू सिक्सटी थाउजंड साथ साथ आप ओपनिंग बेलेंस पी एन एल 
ओपनिंग अने क्लोजिंग बनने आपड़े दर्शा भी देशु ओपनिंग बैलेंस अने क्लोजिंग बैलेंस जो विद्यार्थी मित्रों ऐ आपड़े आ सम नंबर थर्टी सेवन नू कैलकुलेट करी रही है छे ते मा पीएनएल नी ओपनिंग बैलेंस आपने सामान्य रीते लायबिलिटी साइड आपे छे पर तो यहाँ आपने कई साइड आप पामावी छे ऑसेट साइड आप पामावी ली छे ऑसेट साइड नू मतलब छे डेबिट बैलेंस छे लेकिन आपने डेबिट बैलेंस छे इतने ऑसेट्स तरीके अने कंसीडर करे� विद्यार्थी मित्रों आए क तमें भूल करो इतना माटे थाई थाई ने आ रितना घनी बार पीएनएल नी ओपनिंग बैलेंस तमें डेबिट बैलेंस तरीके आप पामावे चे क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पी नथी इतने डेबिट बैलेंस आप ली चे इतने अपने डेबिट साइड थी नी शुरुआत करीशु बराबर तो आ पार्ट अपनो वन पुरोथियों एना जे एडजस्टमेंट है से अने तेनी इफेक्ट क्या आप ही जसु अने इफेक्ट आपने आप ता जसु फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं अंदर अने पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं अंदर अबे जे आपने एडजस्टमेंट आप पाम आवेलो छे खूब जगती होनो छे आ एडजस्टमेंट जैसे ने एक ही साथे बेथी त्राण एडजस्टमेंट साथे एकाउंट सा� the company has sold off all the fixed assets for the 12 lakh in the beginning of the year. In the beginning of the year, worst ni saruvat maaj fixed asset ne sell karwa maavi chhe. Ane has credited the profit to capital reserve. Ane profit to capital reserve account ni andar transfer karo jama karwa maavi chhe. Tiyar baad bijo adjustment apanne appa maavi lo chhe. Company has given fully paid bonus shares to its equity shareholder from capital reserve. अरे कैपिटल रिजर्व में आपने प्रॉफिट क्रेडिट के रहो तो अरे क्रेडिट के रहा बाद कैपिटल रिजर्व नहीं जेब बैलेंस आउट से ये बद्धन आपने सुन आप इशू बोनस शेयर साप इशू तो अहिया विद्यार्थी मित्रों एक फिक्स असेट अकाउंट आपने रकम नहीं अंदर डेप्रिशिएशन फंड पन आप पामावे ली ची तनी बैलेंस आप अपने कैपिटल रिजर्व अने इक्विटी शेयर कैपिटल नो अकाउंट पांड बना विशु तो विद्यार्थी मित्रों पहला तो फिक्स असेट नहीं अपने ओपनिंग बैलेंस आप पहली छे टेन लेक ओपनिंग बैलेंस टेन लेक क्लोजिंग बैलेंस अपने आप पाम अभी छे फिक्स असेट अकाउंट में यार बट डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं ओपनिंग बैलेंस आपन ने आप इच्छे टू लेक क्लोजिंग बैलेंस आपन ने आप ली इच्छे सिक्स लेक अबे आपन ने जो विद्यार्थी मित्रों दर्शाओ मायू इच्छे एफरी वार एक बार रिपीट करवा मागी इस अपनी फिक्स असेट यानी ओपनिंग बैलेंस से 10 लाख ये ना ओपनिंग नो डेप्रिशिएशन ओपनिंग नो डेप्रिशिएशन आपने आप पाम आवेलोक से 2 लाख ये आपने मथी माइनस करीशु इतने आपने रिटर्न डाउन वैल्यू आवश्य तू आवश्य रिटर्न डाउन वैल्यू 8 ले सू काम तो क्या फरी बार समझो कंपनी ये पोता नहीं बद्दी फिक्स सेट वर्ष नहीं शुरुआत में वर्ष नी शुरुआत में सेल करी दी दी चाहिए तो फिक्स असेट नी ओपनिंग बैलेंस अने फिक्स असेट नी ओपनिंग बैलेंस में थी डेप्रिशिएशन नी ओपनिंग बैलेंस माइनस पैरा बाद आपने सेल करे लूँ हुए तो डब्ल्यूडीवी आपने एट लेख चे अने आपने सेल करी चे ट्वेल्थ लेख मा एनो मतलब थियो आपने जे जर्नल एंट्री पन साथे हूँ तुमने कही दो कि आपने जे सेल करवा मा सेल करवा माय वो ट्वेल्थ लाख रुपीस मा तो मैं सेल करो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट मतलब सोर्सेज आपना आपने पासे पैसा आउ से तो आपने ये लकी शू सेल ऑफ फिक्स असेट्स अमाउंट लकी शू ट्वेल्थ रुपी ट्वेल्थ लाख रुपीस 
આ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એટલે એક પ્રકારનું કેશ અને બેંક એકાઉન્ટ જ છે પૈસા આવશે બધા તો સોર્સિસ સાઈડ જશે તો બધા એપ્લિકેશન સાઈડ તો સેલ ઓફ ફિક્સ સેટ ટ્વેલ લેખ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટની ડેબિટ સાઈડ અને ત્યારબાદ ફિક્સ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ સેટ અકાઉન્ટ તો ફિક્સ સેટ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ આપણે લખશું બાય બેંક અકાઉન્ટ ટ્વેલ લેખ રૂપીસ આપણે જે આ એડજસ્ટમેન્ટ હતો આ એડજસ્ટમેન્ટમાંથી આપણે આ સેલની ઇફેક્ટ આપી દીધી ત્યારબાદ હવે પ્રોફિટ આ પ્રોફિટને કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે અહીંયા આપણને સૂચના આપેલી છે કે ફિક્સ સેટનો પ્રોફિટ કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે તો આપણી એન્ટ્રી થશે ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ તો અહીંયા આપણે લખીશું ટુ કેપિટલ રિઝર્વ ફોર લેખ અને કેપિટલ રિઝર્વની ક્રેડિટ સાઈડ લખીશું બાય ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ ફોર લેખ અને સાથે આપણને કેપિટલ રિઝર્વની ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણને આપવામાં આવેલી છે ટુ લેખ રૂપીસ શું આપવામાં આવેલી છે ઓપનિંગ બેલેન્સ કેપિટલ રિઝર્વની ટુ લેખ કઈ રીતે અસર આપવી ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ આપણે કેપિટલ રિઝર્વની ક્રેડિટ સાઈડ આ ફોર લેખ રૂપીસ દર્શાવી દીધા એટલે આ સેલની ઇફેક્ટ આપી દીધી બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ સેટ ત્યારબાદ ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અને હવે આપણે ઇફેક્ટ આપીશું ડેપ્રિસિએશનની વિદ્યાર્થી મિત્રો જો રકમની અંદર ડેપ્રિસિએશનની બેલેન્સ ન આપવામાં આવેલી હોય તો આ ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટમાં જશે પરંતુ અહીંયા સ્પેસિફિકલી આપણને ડેપ્રિસિએશન ઓન ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ આપેલું છે તો આ ડેપ્રિસિએશનની અસર આપણે ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડ આપીશું અને ત્યાં લખીશું ફિક્સ અસેટ્સ અકાઉન્ટ અને અમાઉન્ટ છે ટુ લેખ રૂપીસ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ સેટ અહીંયા આપણે લઈ જઈશું ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઈડ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટિંગ ટુ લેખ રૂપીઝ તો આ ત્રણે ત્રણ જર્નલ એન્ટ્રી થઈ ગઈ ત્યારબાદ એક સાથે આ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ પણ આપણે સાથે ધ્યાનમાં લઈ લઈ શું કામ ધ્યાનમાં લઈ લઈ કારણ કે કેપિટલ રિઝર્વનો કેપિટલ રિઝર્વની બેલેન્સમાંથી આપણે બોનસ શેર્સ આપેલા છે ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણને આપવામાં આવેલી છે ટુ લેખ રૂપીઝ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણને આપવામાં આવેલી છે એટ લેખ રૂપીઝ આ એડજસ્ટમેન્ટ આપણને કીધો છે ધ કંપની હેઝ ગિવન ફુલ્લી પેઈડ બોનસ શેર્સ ટુ ઇટ્સ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ફ્રોમ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં જેટલી પણ બેલેન્સ હશે બધી જ બેલેન્સમાંથી બોનસ શેર્સ આપવામાં આવેલા છે એટલે એની એન્ટ્રી શું થશે તો કે કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ એન્ડ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ તો અહીંયા આપણે લખીશું ટુ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ સિક્સ લેખ રૂપીસ અને અહીંયા લખી લઈશું બાય આ કમ્બાઇન એન્ટ્રી છે આ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ અકાઉન્ટ સિક્સ લેખ રૂપીસ કઈ રીતે જર્નલ એન્ટ્રી થશે ફરી વાર તમને સમજાવી દઉં કેપિટલ રિઝર્વમાંથી આપણે બોનસ શેર્સ આપ્યા થશે એટલા માટે કેપિટલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ એન્ડ શેર હોલ્ડર્સ બોનસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એટલે આ બે એડજસ્ટમેન્ટની સાથે કુલ ચાર એકાઉન્ટ સંકળાયેલા હતા બે એડજસ્ટમેન્ટની સાથે કેટલા એકાઉન્ટ સંકળાયેલા હતા ચાર એકાઉન્ટ ફિક્સ સેટ ડેપ્રિસિએશન કેપિટલ રિઝર્વ અને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ હવે આપણે દોસ્તો આપણે આ ફિક્સ સેટ અને ડેપ્રિસિએશન ઓન જે ફિક્સ સેટ એકાઉન્ટ બનાવેલું છે એ બંને એકાઉન્ટને આપણે શું કરીએ ક્લોઝ ટ્વેન્ટી ટુ ટ્વેન્ટી ફોર ટ્વેન્ટી ફોર અને ટ્વેલ એટલે ટોટલ થશે થર્ટી સિક્સ લેખ આ થર્ટી સિક્સ લેખ અને થર્ટી સિક્સ લેખમાંથી ફોર્ટીન લેખ આપણે માઇનસ કરીશું એટલે ડિફરન્સ આવશે ટ્વેન્ટી ટુ લેખ જેની સામે તમે લખી શકો ટુ કેશ અકાઉન્ટ એનો મતલબ છે પરચેસ એનો મતલબ શું છે પરચેસ ફિક્સ સેટ આપણે ટ્વેન્ટી ટુ લેખમાં પરચેસ કરી હતી 
तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू केश अपने असेट्स परचेज कर अपनी पास थी पैसा जैसे एट एप्लिकेशन साइड परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ट्वेंटी टू लेक फिक्स असेट परचेज अँ थी गई फिक्स असेट नकाउंट क्लॉज थी गयू त्यारबाद अपने डेप्रिशिएशन अकाउंट क्लॉज कर सिक्स एंड टू टोटल थे आ एट लेख रूपीज आप एट लेख रूपीज आ एट लेख रूपीज में डिफरन्स आिक्स लेख तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एकाउंट में आटली प्रोविजन करंट इयर में करवा रहे सिक्स लेखनी आ ट्वेंटी टू लेख तो आप ट्रांसफर कर चुका है डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स में प्रोविजन करवा पी एन एल एडजस्टमेंट एकाउंट डेबिट पी एन एल एडजस्टमेंट एकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स अकाउंट सिक्स लेख रूपीज टू डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट्स अकाउंट सिक्स लेख रूपीज अँ ते दोस्तों जो कि फिक्स असेट अकाउंट क्लॉज डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स असेट अकाउंट क्लॉज कैपिटल रिजर्व में आप बोनस शेर्स आप आ बने साइड पर अँ सिक्स लेक आया सिक्स लेक एट अकाउंट थी गय क्लॉज इक्विटी शेर कैपिटल में तब जो कि आ अकाउंट पर शू जैसे क्लॉज कम्प्लीट तो एक साथ अपना चार अकाउंट अँ कम्प्लीट क्या हमें पाचा आप आग वीए हमें पची जो एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन आप विद्यार्थी मित्रों बे प्रकरण आनी संकड़ेला है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट प आज प्रमाण आप कैलक्युलेट करवा फर्क एट के तेरे पी एन एल एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहत नहीं आज एडजस्टमेंट आज प्रमाण अपने इफेक्ट आप रहे इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड एट ए प्रोफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस आ शब्द खूब याद रखो सरस रीते याद रखो विद्यार्थी मित्रों ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस तो सौ प्रथम तो अपने इन्वेस्टमेंट आपने ओपनिंग बेलेंस आप टू लेख रूपीज और इन्वेस्टमेंट ने सैल कर ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस जैसे प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हो तरह अपने सेलिंग प्राइस ने एज्यूम करवा हंड्रेड सेलिंग प्राइस ने एज्यूम करवा हंड्रेड माइनस एम करने प्रॉफिट एम माइनस करने प्रॉफिट जो अपन ने प्रॉफिट आपेलो ट्वेंटी परसेंट के कोस्ट आए आईटी एट कोस्ट एटी हो तो सेलिंग प्राइस के हंड्रेड कोस्ट एटी सेलिंग प्राइस हंड्रेड तो आप इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बेलेंस टू लेख है क्लॉजिंग बेलेंस कहींपण नहीं मतलब है आप बदाज इन्वेस्टमेंट सैल कर दीदा है तो टू लेख इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटी करशो एट सेलिंग प्राइस मैं टू लेख फिफ्टी थाउजंड टू लेख फिफ्टी थाउजंड में आप इन्वेस्टमेंट सैल कर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट एट फंड फ्लो स्टेटमेंट डेबिट साइड आप लखीशू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू लेख फिफ्टी थाउजंड टू लेखना इन्वेस्टमेंट आप टू लेख फिफ्टी में सैल कर रिया छे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड लखीशू बाय बैंक अकाउंट टू लेख फिफ्टी थाउजंड टू लेखना इन्वेस्टमेंट टू लेख फिफ्टी में सैल कर प्रॉफिट के फिफ्टी थाउजंड कोईपण प्रकार की सूचना न आप तो ये प्रॉफिट ने अपने पी एन एल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करे पी एन एल एडजस्टमेंट की कई साइड क्रेडिट साइड पी एन एल एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड आ फिफ्टी थाउजंड आप ट्रांसफर कर लखीशू बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रेकेट्स में लखीशू प्रॉफिट ऑन सेल प्रॉफिट ऑन सेल फिफ्टी थाउजंड प्रॉफिट ऑन सेल फिफ्टी थाउजंड अँ ते मित्रों जोशो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप क्लॉज थी जैसे अँ टोटल आ टू लेख फिफ्टी थाउजंड अँ 
टोटल आवश्यक है टू लेख फिफ्टी थाउजेंड बरोबर छे तो अकाउंट है क्यों क्लोज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट बे एंट्री अपने यहाँ पास कर भी पड़ से अने हवे आप रुचि नेक्स्ट अकाउंट आवे छे ऐसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स ए पहला एक बीजो एडजस्टमेंट आप लोचे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पे टू लेख रुपीस ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रीम डिविडेंड इंट्रीम डिविडेंड वर्च गाड़ा नो डिविडेंड कंपनी द्वारा डिक्लेयर करवा मायू चे ने पेड करवा मायू चे डिक्लेयर करवा मायू चे ने पेड करवा मायू चे तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो आ डिक्लेर करवामावे त्यारे एंट्री था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डे बिट टू इंट्रीम डिविडेंड अने जर पेड करवामावे त्यारे तो को इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट डे बिट टू बैंक और कैश मतलब के आपली पासे थी इतना पैसा जसे तो आपडे ने यहाँ लकी ना कुं इंट्रीम डिविडेंड पेड पैसा जाए तो एप्लीकेशन में � प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट विद्यार्थी मित्रों आ सम मिनिमम 40 थी 45 मिनट नो होई छे शांति थी समझवानो प्रयत्न करजो उतावळे आंबा नहीं पाके कारण के आ प्रकरण तुमने 35 मार्क आपीने जसे तो तुमने एम थासे के सर क्वेश्चन तो 20 मार्क नो होई छे 35 कई रीते आपसे तो के फंड फ्लो स्टेटमेंट में 20 और कैश फ्लो स्टेटमेंट ना 15 फंड फ्लो स्टेटमेंट आवडसे એટલે ઓટોમેટિક કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ પણ તમને આવડી જશે ઇટ હેઝ પ્રોવાઇડેડ 11 લેખ ફોર ઇન્કમ ટેક્સ ફોર ધ ઈયર એનો મતલબ એમ છે કે 11 લેખના ઇન્કમ ટેક્સ ની પ્રોવિઝન કરવામાં આવી છે અને જ્યારે પણ પ્રોવિઝન થાય રાઈટ ઓફ થાય કોઈ પણ પ્રકારનો લોસ થાય તો પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ ની ડેબિટ સાઈડ આવશે પ્રોવિઝન ઓફ ટેક્સ પ્રોવિઝન ઓફ ટેક્સ 11 लेख अने ए एनी बीजी असर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स प्रोविजन इनकम टैक्स नी क्रेडिट साइड अपल लखिशु बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 11 लेख साथे साथे प्रोविजन फॉर टैक्स नी ओपनिंग बैलेंस अने क्लोजिंग बैलेंस पॉन्ड राखी देशु लायबिलिटी साइड हुए इतने नी ओप क्रेडिट साइड आउट से अने एनी क्लोजिंग बैलेंस आउट से डेबिट साइड प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस आपन ने आपका मावली चे फोर लाख रुपीस अने क्लोजिंग बैलेंस आपन ने आपका मावली चे इलेवन लाख रुपीस अने टैक्स नी आपने प्रोविजन करी सुम प्रोपी एन एलेजेशमेंट टू टैक्स प्रोविजन आ अकाउंट आ फिफ्टीन लेख आप फिफ्टीन लेख में थी इलेवन माइनस करी शु तो फोर लेख रुपीस तो यहाँ आप ले लकी शु टू कैश अकाउंट आने कहवा से टैक्स पेड यहाँ विद्यार्थी मित्रों याद रखो जो तुमने प्रोविजन आप ही हुई जो प्रोविजन आप ही हुई तो पेमेंट मर से तो ये लेके टैक्स पेड मर से अने एडजस्टमेंट में जो टैक्स पेड � जो एडजस्टमेंट में तुमने प्रोविजन આપવામાં આવેલી હશે તો તમને જવાબ તરીકે ટેક્સ પેડ મળશે અને ટેક્સ પેડ આપેલો છે તો શું મળશે પ્રોવિઝન પરંતુ આપણને અહીંયા શું મળે છે ટેક્સ પેડ ટેક્સ પેડ પૈસા જશે પૈસા જશે એટલે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ની એપ્લિકેશન સાઈડ આપણે લખીશું ટેક્સ પેડ ફોર લેખ રૂપીસ અને ટેક્સ અકાઉન્ટ પણ ક્લોઝ થઈ ગયું આની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો मोटा भाग ना बद्दाज अकाउंट सूत ही गया, क्लोज थी गया। हवे अपने जो ही शु बैलेंस शीट नहीं अंदर थी कई कई विगतों बाकी चे ते तो बैलेंस शीट में दरेक विगत एक बार तो तुम्हारे आवी जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल आवी गई कैपिटल रिजर्व आवी गयू हवे जे बाकी चे जनरल रिजर्व डिबेंचर a bank overdraft depreciation on fixed asset એટલે liability side તમે મિત્રો જોશો તો એક general reserve અને બીજું debenture આપેલું છે general reserve ની opening balance 6 lakh અને closing balance 8 lakh છે એટલે કે 2 lakh ની general reserve માં increase છે એટલે P&L adjustment માં debit થશે અને 
12% debenture ની ઓપનિંગ બેલેન્સ 2 લાખ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 6 લાખ છે એટલે કે ડિબેન્ચર આપણે ઇશ્યુ કર્યા છે પૈસા આપણી પાસે આવશે તો સૌથી પહેલા PNL એડજસ્ટમેન્ટ ની ડેબિટ સાઈડ આપણે લખી નાખીશું જનરલ રિઝર્વ જનરલ રિઝર્વ માં ઇન્ક્રીસ થયા છે ઇન્ક્રીસ થયા છે 2 લાખ રૂપિયા અને ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કર્યા છે બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ તો અહીંયા લખશું ઇશ્યુ ઓફ issue of debenture 4 lakh rupees issue of debenture 4 lakh rupees હવે આપણે liability side એક વાર જોઈ લઈએ તો fixed asset નું account બનાવી તું investment આપણે sell કરી દીધા stock debtors અને bank balance આપણે ક્યાં ધ્યાનમાં લીધી હતી working capital statement માં and pnl adjustment ની opening balance આપણે દર્શાવી દીધી હતી એનો મતલબ એમ થયો બધી જ વિગતો આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધી છે હવે બધા એકાઉન્ટ આપણા ક્લોઝ થઈ ચૂક્યા છે હવે જે એકાઉન્ટ આપણે ક્લોઝ કરવાનું આવશે એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ મિત્રો આમ તમે જોશો તો 2 પ્લસ 6 એટલે 8 લેક પ્લસ 15 લેક અને 15 લેક માંથી આપણે માઈનસ કરીશું 1 લેક one lakh ten thousand अपने total आप लो छे six six eight ten twelve twenty three lakh total छे twenty three lakh minus one lakh ten thousand तो twenty one lakh ninety thousand twenty one lakh ninety thousand नो जा difference आप से આ બાજુનો ટોટલ છે 23 લાખ આ ટોટલ આ બાજુ લખીશું ટોટલ 23 લાખ આ ડિફરન્સ આવ્યો 21 લાખ 90000 આપણે એને કહીશું એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ શું કહીશું એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ અને આ એડજસ્ટેડ જે પ્રોફિટ છે આ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ ને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ માં દર્શાવવાનો હોય છે તો આપણે એને દર્શાવી દઈએ adjusted profit 21 lakh 90000 હવે આપણે ટોટલ કરી જોઈએ કે 21 lakh 90000 પ્લસ 6 lakh 50000 અને પ્લસ 12 lakh તો આ સાઈડ નો ફંડ ફ્લો સોર્સિસ સાઈડ નો જે ટોટલ આપણો છે એ ટોટલ મળે છે 40 lakh 40000 બन्ने बाजू नो मोस्ट ऑफ सु થવો જોઈએ ટોટલ મળી જવો જોઈએ કોઈ ટોટલ જો ન મળતો હોય તો એનો મતલબ છે કે કંઈક કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મિસિંગ હોય તો 11 લાખ 40000 પ્લસ 20 2 લાખ પ્લસ 6 લાખ 39 લાખ 40000 આપણે અહીં આપેલા છે એનો મતલબ છે કે અહીં 1 લાખ રૂપિયા ક્યાંક મિસિંગ છે ઇન્ક્રીઝ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ 11 લાખ 40000 પરચેસ ઓફ ફિક્સ એસેટ 22 લાખ ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ આપણે જે પેડ કર્યું છે એ 2 લાખ રૂપિયા છે અને ટેક્સ એકાઉન્ટ આપણે ક્લોઝ કર્યું તું એનો ટોટલ આવ્યો તો 4 લાખ રૂપિયા મિત્રો જે 1 લાખ રૂપિયા નો જે ડિફરન્સ આવતો તો ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ની સોર્સિસ સાઈડ એ ડિફરન્સ એક ભૂલ હતી કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 11 લાખ લખવામાં આવી હતી જે હકીકતે છે કેટલી 10 લાખ છે એટલે ટેક્સ પેડ કેટલો 4 લાખ ની જગ્યાએ કેટલો આવી જશે 5 લાખ એટલે આ ટેક્સ પેડ અહીંયા જે આપણે 4 લાખ લખેલો તો કેટલો આવી જશે 5 લાખ અને હવે ટોટલ આપણે કરીશું તો ટોટલ થશે 40 લાખ 40000 ટોટલ શું થશે 40 લાખ 40000 શું ભૂલ કરી હતી तो के ओपनिंग बैलेंस 4 लाख ने क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख थी यानी बदले लिखाई कितना गया था 11 लाख तो विद्यार्थी मित्रों आप बाबत पन अपने यह सीखवानी चाहिए कि क्लोजिंग बैलेंस लगती वक्त पन ध्यान रखवी ध्यान रखूं पड़ चाहे यह हमारा थी एक सामान्य भूल थे गई थी मानस मात्र भूल ने पात्र ये उत्तम 
પ્રકરણ આખું આવે છે બે પ્રકરણ આવે છે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ અને કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ફરી એકવાર ઝડપથી તમને સમજાવી દઉં કે આપણે ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ છીએ સૌથી પહેલાં વર્કિંગ કેપિટલ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે ત્યારબાદ નેસેસરી એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે છે પી એન એલ એડજસ્ટમેન્ટ અને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ આ જે બધા આપણે એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવેલા છે આની આ જે આખો સમ છે આ સમનું આખો હું શોર્ટ્સ બનાવીને પણ હું અપલોડ કરી દઈશ વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલે તમારે એમાંથી કોઈ સ્ક્રીનશોટ લઈને વિગત લેવી હોય તો તમને મળી શકશે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો લઈ જોડાણા હોય તેમને માટે ખાસ કે આપણે એફવાયસવાય ટીવાય ના જેટલા શક્ય હોય એટલે તેટલા પ્રકરણ કે જે અઘરા પ્રકરણ હોય એ સમજાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું અગિયાર બાર ખાસ કરીને ટ્વેલ્થ સ્ટાન્ડર્ડના પણ આપણે નામાના મૂળ તત્વોના લેક્ચર તમને અહીંયા જોવા મળશે બરોબર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો લેક્ચરમાં તમને મજા આવી હોય તમને સમજાણું હોય તો બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરવા વિનંતી અને તમે તો ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ